Hi, today I am going to start a new lecture series about direct taxation and indirect taxation. So in this video I am including what is tax uh, that is uh, discussing about direct taxation, uh, income tax, basic features and uh, flat rates applicable to individuals and how to compute total income. Okay. In the video purpose, uh, it's not only mean for students. I mean, uh, MCQs, important concepts, and I am going to subjects. Uh, but of course, it is definitely useful for uh, MCQs from uh, direct taxation and indirect taxation. Uh, the competitive exam and the concept of clarification, and I am going to say that of course, it is definitely it is useful. That is not for a lemon. They have to understand what is tax. Uh, what is direct tax and what is indirect tax, how to compute basic tax liability, the uh, different slab rates, but okay, include either. But tax in the direct tax and indirect tax, the difference in the uh, uh, slab rates applicable to an individual, how to compute uh, basic tax liability, include either video. So let's go to the video. Okay, tell me what you mean by tax. It's an amount levied by government, right? So, for what purpose? To meet common welfare expenditure of the society. That is for infrastructural development. It may be used for defense, education, healthcare, uh, electricity generation. So, we can say tax constitute the basic source of revenue to the government. Okay. And it also a compulsory contribution from a person. Now, let's look at the difference between direct tax and indirect tax. What do you mean by direct tax? Direct tax is levied on a person's income and is paid directly to the government. The tax collected by government directly, the direct tax. On the other hand, indirect tax is the tax levied on a person who consumes the goods and services and is paid indirectly to the government. Next, uh, nature and the basis, length of difference will come. On the basis of nature, direct tax is progressive in nature, while indirect tax is regressive in nature. Direct tax progressive, what do you mean by progressive? That uh, higher the income, higher the tax. Income higher tax page individual. That is, higher tax is levied on a person earning higher income and vice versa. Okay. Then, indirect tax like very much regressive in nature. What do you mean by regressive? Here, all persons will bear equal amount of tax on goods or services consumed. Goods and services we use it, they are charging equal amount of tax on our island. That is, respective of their ability to pay, respective of their earning, respective of their income. That income higher on the other hand, they pay the same amount of direct tax. Indirect tax is all over. If they goods and services consumed, they pay all the same amount of tax. That is, there is no variation. That is, it is progressive. Income is also a tax. Indirect tax where the equal amount of tax on goods and services consumed by them respective of their ability. Clear? Third point, direct tax, there is no shifting of tax burden. We can't shift the tax burden to any other person. That is, it is directly borne by the taxpayer. Okay, income earn chain tax but in the case of indirect tax, tax burden is shifted to subsequent user. Tax burden can shifted to another person. That's shift to another example. Business person, shop owner, but a customer goods purchase an item. A supermarket owner, shop owner, goods and services sale, customer goods and services consume So Pagaram, customer tax invoice tax invoice, GST number, GST with total figure and chocolate or juice the purchase, amount of GST added, say for example, eighteen percentage added, total amount of Customer the page in the tax collector in the supermarket owner are then actually collected the customer day. But government tax chodikimbo are dena chodikya e 
ഓണർ ഡേ എന്നാണ് അതായത് ഈ ഷോപ്പ് ഓണർ ഡേ ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് റൺ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെവി ലെവി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഓണറിനാണ് ലെവി ഓഫ് ടാക്സ് ബട്ട് ബേർഡൻ ആർക്കാണ് വരുന്നത് ബേർഡൻ വരുന്നത് ഈ കസ്റ്റമറിനാണ് അതായത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഓണറിൻ്റെ എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് ചോദിക്കുന്നത് ബട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഓണർ ആ ബേർഡൻ എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കസ്റ്റമർ ഡേ എന്നാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ഡേ എന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഓണർ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ടാക്സ് ബർഡൻ ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു സബ്സിക്വൻറ്റ് ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൽ എൻറ്റയർ റവന്യൂ ഗോസ് ടു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ but in indirect taxes revenue source to central government of india as well as state government adana central government nalla adana namaku cgst and state government le sgst next important point aanu cbdt cbdt aanu direct tax authority central board of direct tax it's an important part of department of revenue in the case of indirect taxes earlier it was cbec adim cbec ayirunnu and full form central board of excise and customs nayirunnu department of revenue the important part thaniyana but later it became cbic ipo adu cbic aanu that is central board of indirect tax and customs okay in an important point varunnathu direct tax avade impact and incidents on same person അതായത് ലെവി ആൻഡ് ബേർഡൻ ഓൺ സെയിം പേഴ്സൺ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ മീനിങ് പറയാം ഇഫ് യു ഏൺ യു ഷുഡ് പേ നിങ്ങൾ ഏൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങളാണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അത് വേറെ ഒരാൾക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പോയിൻറ്റിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോലെ അതായത് ഇറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ ദ സെയിം പേഴ്സൺ അതായത് എസ് എസ് സി ഹിംസെൽഫ് ബിയർ സച്ച് ടാക്സസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അയാൾ ഏൺ ചെയ്താൽ അയാൾ തന്നെ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം ബട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ കേസിൽ it falls on different person മനസ്സിലായോ അതായത് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇല്ലേ അതായത് ലെവി ആൻഡ് ബേർഡൻ ആർ ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺ ലെവി ആൻഡ് ബേർഡൻ മീൻസ് ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഓണറും കസ്റ്റമറും ഗവൺമെൻറ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ എന്നാണ് ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഓണറുടെ എന്നാണ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ എന്നാണ് ഈ ഷുഡ് പേ അല്ലേ ബട്ട് ഫൈനലി ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഓണർ ആരുടെ എന്നാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമറാണ് സബ്സിക്യൻ യൂസറാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇമ്പാക്ട് വരിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഓണർക്കും ബട്ട് ഇൻസിഡൻസ് വരിക ആർക്കാണ് കസ്റ്റമർക്കാണ് അതായത് ലെവി വരിക ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെവി ലെവി ഓൺ ഏത് പേഴ്സണാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഓണർ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ബേർഡൻ ബേർഡൻ ആരാ ബിയർ ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമറാണ് ഇൻസിഡൻസ് കസ്റ്റമർക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഫോൾസ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ടാക്സ് ഈസ് റിക്കവേർഡ് ഫ്രം ദ എസ് എസ് സി ഹു പാസസ് സച്ച് ബേർഡൻ ടു അനദർ പേഴ്സൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് അണ്ടർ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ടാക്സ് ഇവേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ടാക്സ് ഇവേഷൻ മീൻസ് അത് നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കാതിരിക്കുക ഇല്ലീഗൽ നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അതായത് ഇൻകം ടാക്സാണ് ആളുകൾ അത് കൊടുക്കാതെ അത് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്താറിയാം ടാക്സ് ഇവേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ അതായത് ഈ ഡെലിബറേറ്റ്ലി അവോയ്ഡ്സ് പേയിങ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അതായത് ഒരു ട്രൂ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇല്ലീഗൽ വേ ടു മിനിമൈസ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഒന്നുകിൽ അത് നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മാനിപ്പുലേഷൻസ് കാണിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അങ്ങനെ പല മെത്തേഡ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് ടാക്സ് ഇവേഷന് പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സാണ് അവരുടെ ടാക്സ് ഇവേഷന് പോസിബിലിറ്റി കുറേ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിലൊരു എക്സാമ്പിൾ വരെ ഇൻകം ടാക്സാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ജി എസ് ടി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ദെൻ ഒരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റിഡ്യൂസിങ് ദ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇൻഫ്ലേഷൻ മീൻസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് റീസൺസ് മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കറൻസി ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്കറിയാം റുപ്പിയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ കറൻസി ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൊമസ
ഇത് വിൽ ലീഡ് ടു ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ലെവി ചെയ്യുന്നത് ഏതുമ്പോഴാണ് ലെവീഡ് ഓൺ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അപ്പോൾ അതുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ലെവി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടും പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടും ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുമല്ലോ സോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ലീഡ്സ് ടു ഇൻഫ്ലേഷൻ അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റുപ്പി വാല്യൂ കുറയാണ് റിഡ്യൂസിങ് റുപ്പി വാല്യൂ ഫോളിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിലും ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് ആൻഡ് ടാക്സബിൾ ഇവൻ്റ് ആണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ടാക്സബിൾ ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി നടത്തിയാലാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലയബിലിറ്റി വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓർ ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ലീഡ് ടു ടാക്സ് അപ്പോൾ ടാക്സബിൾ ഇവൻറ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ അതിന് ഏത് ടാക്സ് ആണ് അടയ്ക്കേണ്ടതെന്നാണ് ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ടാക്സുകളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടാക്സ് ടേബിൾ നോക്കുക അത് ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ടാക്സബിൾ ഇവൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഏണിങ് ഓഫ് ഇൻകം അല്ലേ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കണം സെക്കൻഡ് വരുന്ന കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി എപ്പോഴാണ് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് ഇമ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സർവീസ് ടാക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സർവീസിനാണ് ദൻ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അത് മാനുഫാക്ചറിങ് നടക്കുമ്പോഴാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് ദൻ ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി വരുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അപ്പോൾ ഇത് ടാക്സ് ആൻഡ് ടാക്സബിൾ ഇവൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് എം സി ക്യൂസിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരും ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിലേക്ക് വരാം ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൽ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഹഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം അത് സാലറി ഇൻകം ഫ്രം എച്ച് പി അത് ഐ എച്ച് പി ദൻ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ അത് പി ജി ബി പി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് ഐ എഫ് ഒ എസ് ഇങ്ങനെ ഫൈവ് ഹഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ചെറിയ പാർട്ട് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ചെറിയ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എ ക്യുക്ക് റിവിഷൻ പർപ്പസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലെവി ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ സ്ലാബ് റേറ്റ്സ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദെൻ ബേസിക് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടേഷനും ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത്രയും കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാം സോ വാട്ട് ഈസ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് ഈസ് എ ടാക്സ് ലെവി ഡോൺ ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓഫ് എവ്രി പേഴ്സൺ സെക്ഷൻ ഫോർ ഓഫ് ദ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം പ്രീവിയസ് ഇയർ എസ് എസ് സി എസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഇതൊക്കെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് സ്ലാബ് റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ബേസിക് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ലാബ് റേറ്റ്സ് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ് പെർ സ്ലാബ് റേറ്റ്സ് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അതിൽ ടോട്ടൽ ഇൻകം എഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അപ് ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ് ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദ ടാക്സ് റേറ്റ് ഇസ് നിൽ അബൗ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് അത് നമ്മൾ പറയാം നെക്സ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ അതായത് ആദ്യത്തെ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ ടാക്സ് ഇല്ല ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല ദെൻ എബവ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നെക്സ്റ്റ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതിന് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് എബവ് ഫൈവ് ലാക്ക് അപ് ടു ടെൻ ലാക്ക് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദെൻ എബവ് ടെൻ ലാക്ക് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് പഠിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പോയിന്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സോ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഹൗ ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ ബേസിക് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഓക്കെ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് കമ്പ്യൂട്ട് ബ
then add your basic tax liability 12500 1 lakh plus 1 lakh 80000 how much you will get 292500 that is the basic tax liability of mr ram okay